Now, dito na tayo sa karugtong number 4, number 5, at yung mismong lumabas sa Napolcom na hindi malayong may kahalintulad nito sa civil service exam. Pero special mention kay Yumi Kadoka na siya yung nag-comment sa previous na video natin na tama yung sagot niya. At meron pa siyang napakadetalyeng solutions na sinishare sa inyo. Ngayon, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito namang Philippine Civil Service Review for All. Kung gusto niyo ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito para agad-agad yung ma-download yung mga libreng printable na reviewers. At ito namang iba pang may FB groups na lagi nating tinatambayan, pwede rin kayong pumunta sa files ng grupong yan. Otherwise, pwede kayong mag-message. Mas prefer ko kung dito kayo mag-message sa uh, Leonardin Vlog para na rin makita nyo na seen ko yung message nyo. FB page ito, kung saan pwede kayong mag-message, eh, send nyo sa akin yung email nyo para isend ko sa inyo yung mga libreng printable na reviewers sa email nyo. At ito naman yung iba pang mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Number 4. Doon na tayo sa shortcut 60 at 36. Sum of two numbers, sum at difference. Sa shortcut, by the way, kung hindi nyo napanood yung previous na video, please see description ng video ito. Yung part 1 nito ba kung hindi nyo napanood? Kasi sa part 1, pinakita ko yung uh, dalawang solusyon kung paano ito isolve. So in a way, ngayon, ang ipapakita ko lang sa inyo yung shortcut. Meron tayong 60 at 36. 60 at 36 plus minus. 60 plus 36. This is 96. Ito naman, 60 minus 36. And this is 24. Pariho nating i-divide ng 2. 96 divided by 2. This is 48. 24 divided by 2. This is 12. So therefore, what is the second number? 12 ang sagot. Paano natin malaman na yung 12 yung second number? Ang two numbers ay 48 at 12. Kapag i-add natin yan sila, 48 plus 12, that is equals to 60. So tama to. Next, ang difference Positive 36 yan siya. So, therefore, mas malaki ang first number kaysa second number. So, 48 minus 12, and that is 36. So, therefore, ito yung first number. Ito naman yung second number. Kaya ang sagot dito ay 12 yung second number. Next. Number 5. If the sum of two numbers is 60 and the difference is 36, what is the quotient of the first over the second number? Itong number 5, wala itong pinagkaiba sa mga kumakalat ngayon na post na yung IQ test ba? If A plus B ay 76, tapos A minus B ay 38. Ano naman kaya kung A divided by B? Napaka-importante yung intindihin kung paano ito sagutan kasi hindi yan naiiba dito mismo sa problem natin. Ito mismo yung given sa IQ test dito. Kung ano yung given, Yan na talaga, hindi natin yan pwedeng ibahin. May sumagot kasi dito na A divided by B ay 1. Magiging 1 lang yan kung A minus B dapat 0 yan siya. Kung 0 yung A minus B, automatic ang sagot dyan kung i-divide mo ay 1. Kasi any number i-minus mo by itself, 0 ang sagot. So sa mga sumagot ng 1, Bali, pariho yung A and B. Pero, 38 yung given at hindi 0. Now, para sa detalye nito, please see description 
ng video ito kasi ilalagay ko yung link para sa detalye dyan. Now, balikan natin si number 5. Isolve muna natin ito using algebraic way of solving this. Although, alam na natin yung mga numbers na to na kasi pariho lang naman yan sa number 4, as in pariho lang 60 at 36, pero yung another way of solving lang. Doon tayo sa algebraic way of solving this. A, let A and B be our two numbers. Ang sum ng dalawa, so A plus B equals 60. Ang difference, A minus B equals 36. Ang tanong, quotient daw. Sa first number, so yung A ang first number over sa second number. Una ay combine muna natin yan para makuha natin yung mga values nila. Itong plus B at minus B, pwede man natin i-cancel yan by adding the entire uh, equation. So this is 2A. Then 60 plus 36, this is 96. Para ma-isolate si A, since si 2 pang multiply sa A, pang divide na siya sa 96. In other words, nag-divide tayong 2 to both sides para ma-isolate natin si A. Now, A equals 96 divided by 2. This is 48. So, A equals 48. Next, pili lang tayo sa dalawang equation na ito kung saan dyan ang isubstitute natin yung 48. Kahit saan dyan pwede. So, ito lang ang gamitin natin. A plus B ay 60. So, yung A, 48. Kopyahin natin yung plus B at yung equals 60. I-isolate natin si B para makuha natin yung value niya. Since itong 48 plus 48 yan siya or positive na number yan, kapag matransfer sa kabila pang minus na siya kay 60. So, B equals 60 minus 48 and this is 12. So, yung value ni B ay 12. Ito yung first number. Ito naman yung second number. So, ngayon, i-divide natin yan siya. 48 divided by 12. And this is 4. So, ang sagot dito ay letter C, 4. Next. Number 6, or itong mismong lumabas sa Napulcom na hindi malayong may kahalintulad nito sa civil service exam. Basahin natin. To determine the two numbers whose sum is 60 and whose difference is 36, the equation to be used is what? Ganito lang siya kadali. Sa choices, lahat yan ay Equal siya ng 60. Lahat ng yan. So, dito tayo mag-focus sa sum is 60. Gamitin natin yung variables na A at B. Yung mga two numbers natin ay yung A at yung B. So, A plus B equals 60. Next, yung difference. Kung si A minus B equals 36 yan siya. Isa dito, either yung A or yung B, ang bigyan natin ng value using this A minus B equals 36. Example kung si A. Yung value ni A, ang kunin natin. So, i-isolate natin si A. Kung i-isolate natin si A, itong si B, transfer natin sa kabila. Since minus B yan siya, magiging plus B. So, this will be A equals 36 plus B. So, balikan natin si A plus B equals 60. Ang value ni A ay 36 plus B. Tapos, kopyahin si plus B. That is 60. Hanapin nyo sa choices ang may kahalintulad nito. Pero, bago yan, doon muna tayo sa isa pa. A 
plus B equals 60. Now, A minus B equals 36. Paano naman kaya kung yung value ni B ang i-ice ang ating i-substitute? So, kopyahin si minus B. Then, nandyan pa rin si 36. Itong si A, since positive yan siya, kapag matransfer sa kabil kabila, magiging minus A. Itong B na ito, para maging positive B yan siya. So, lahat itong equation na ito ay i-multiply natin ng negative 1. So, negative 1 times negative B, so that is positive B. Negative 1 times 36, this is negative 36. Negative 1 times itong negative A, that is plus A. In other words, B equals A minus 36. So, this is A plus B equals 60. Ang isubstitute natin yung mismong B. Ang value ni B, A minus 36. At kopyahin natin si A na i-add natin dyan. This is 60. Hanapin sa choices kung nandito rin ba. Wait. I-rewrite natin ng... I-rewrite lang natin. Nang maganda. Kopyahin si A plus yung value ni B. A minus 36 equals 60. Pariho lang yung dalawa na yan. Pariho lang yan siya. Ang gagawin na lang natin ay hanapin sa choices. Si letter A ay hindi yan siya. Malayo. Si letter B, tingnan mo naman. X plus X plus 36 equals 60. Parihong pariho dito. So therefore, ito na yung sagot. Huwag mo nang tingnan yung C, C, D, E. Kung sigurado naman tayo na si letter B lang ang tamang sagot dito. Ma'am. Bakit yung mga variables dyan ay x? While yung variables mo ma merong b, merong a. Variables, ibig sabihin kahit anong letra ang gamitin natin, pariho lang din yan siya. Thank you for watching at I hope meron kayong natutunan sa video ito. I know I can never please everybody, pero para sa mga naka-appreciate or yung Gusto yung way of teaching natin. Kung mag-search kayo halimbawa yung multiplication of binomials, pwede yung isulat yung mismong binomials or isulat mo mismo yung word na multiplication binomials tapos idugtong yung lionalin para ma-sort out lahat ng mga dati na nating na-upload. Or pwede rin yung mismong title, I mean yung word problem mismo. Isulat niyo mismo yung word problem or yung literal na kung ano yung tanong doon isulat nyo tapos idugtong yung lunalin kasi mga videos ko yata is more than 1000 na so for sure yung iba doon ay nagawa na natin ng tutorial video thank you and god bless